Welcome to Arts Achievers, 11th Standard Accounts Depreciation Chapter பார்த்துட்டுருக்கும் இதில் XI 6th sum பார்க்கலா வாங்க An asset is purchased on 1-1-2016 for Rs. 50,000 Depreciation is to be provided annually according to straight line method The useful life of the asset is 10 years and its residual value is Rs. 10,000 Accounts are closed on 31st December every year. You are required to find out the rate of depreciation and give journal entry for 2 years. If you want to talk about this, you can talk about the rate of depreciation. So, rate of depreciation is the first amount of depreciation. That is the first amount of depreciation. Calculate the depreciation and you can tell us about 2 years. So, you can tell us about the straight line method. So, you can tell us about the asset you purchase. So, you can tell us about the asset you purchase. So, you can tell us about the asset you purchase. So, you can tell us about the asset you purchase. Residual value, that means scrap value. 10,000 அப்படியின் சொலி குடுத்திருக்காங்க இதில வந்து closing date வந்து பார்த்தீர்கள்னா 31st December அப்பா வந்து calculation கேப்படி எடுத்துக்கு நோன்னா 1-1-2-31st December அப்படியின் சொலி நாம் எடுத்துக்கு நோம் இந்த மாத்த நம்மலுட calculating year அப்படியிங்கரது இருக்கும் நாம் இப்ப சம்பாக்கலாம் rate of depreciation கண்டுபடிக்கு amount of depreciation order formula LDH original cost of the asset minus estimated scrap value divided by estimated useful life of the asset in year இத்த வந்து formula இப்போந்து original cost எவ்வளோன் பாருங்க இந்த 50,000 so 50,000 minus எவ்வளோ குடுத்திருக்காங்க பாத்திருக்காங்க இங்க scrap value எவ்வளோ residual value வந்து 10,000 அப்படி இங்கரது குடுத்திருக்காங்க so இந்த 10,000 நாம் இங்க எலதிக்கிறோம் divided by useful life எவ்வளோ குடுத்திருக்காங்க அப்படின் பார்த்தேங்கனா 10 years கொந்து இது யூசாகும் அப்படின் சொல்லி குடுத்திருக்காங்க சோ அந்த 10 years தான் இங்கள்துவோம் இப்ப 50,000ல 10,000 போச்சுனா 40,000 40,000 divided by 10 இப்போ cancel பண்ணலா 1010 cancel அச்சுனா நமக்கு rupees 4,000 அப்படி இங்கிரத்த வந்து amount of depreciation ஓக்கேங்களா அடுத்தது rate of depreciation கண்டு பிடிக்குனும் rate of depreciation கண்டு பிடிக்கிறுக்கான formula எல்லது இருக்கேன் amount of depreciation per year divided by original cost அப்படி இங்கிரத்த வந்து formula into 100 இப்போ amount of depreciation வந்து நம்ம கண்டு பிடுச்சாச்சு 4,000 அப்படி இங்கிரத்து கண்டு பிடுச்சிருக்கும் original cost வந்து பாத்தீர்கள் 50,000 so 50,000 into 100 இப்பு நம்மது cancel பண்ணலாம் 20 கு 20 cancel பண்ணியாத்து இங்க 20 கு மால 20 cancel பண்ணியாத்து 15 is 5 8 is 40 so வந்து rate of percentage rate of depreciation வந்து பாத்தீர்கள் 8% நாம் இப்பு ரண்டும் கண்டு புடுச்டும் next வந்து journal entry போடுண்டும் Journal entry குண்டான் உங்களுடை entry செல்லாமே வந்து அங்கு எல்லுது இருக்கிறேன் இது வந்து பத்திங்கனா page number 214ல இருக்கு இது வந்து assert purchase பண்ணா assert account data to bank அப்படி இங்கிருது entry assert account data to bank அப்பு purchasing assert நீங்க எவ்வளோ purchase பண்ணி இருக்கும் 50,000 purchase பண்ணி இருக்கும் so 50,000 இங்க போட்டுக்கும் அதுக்கான narration கீலில்து இருக்கிறேன் assert purchased or assert brought அப்படி என்ன வேணால் எல்லுதிக்கலாம் next second entry assert purchase பண்ணும் போது purchasing dateதாம் போன்னும் இங்க எந்த அப்பு purchase பண்ணி இருக்காங்க பாருங்க 1116ல purchase பண்ணி இருக்காங்க so அந்த 1116 dateதா நாம் இங்க போட்டிருக்கும் okayங்களா next year ending date depreciation calculate எந்த year வருக்கு எந்த date வருக்கு எடுத்திருக்குருமோ அந்த date 31st 12 எடுத்திருக்கும் so year ending depreciation calculate பண்ணோனா depreciation account data to assert account அப்படி இங்கிருதா வந்து entry இதல வந்து depreciation நம்ம எவ்வளோ கண்டு புடுச்சிருக்கும் 4000 அப்படி இங்கிருது கண்டு புடுச்சிருக்கும் so அந்த 4000 தா வந்து இங்க போடுவோம் so 4000 அப்படியே போட்டுக்கலாம் next அதுக்கான narration வந்து பாத்தீர்கள் depreciation provided depreciation provide பண்ணியாத்து அப்படி இங்கிருது இந்த 4000 கண்டு புடுச்சிருக்கும்லே amount of depreciation போட்டு இந்த 4000 தான் நாம் எடுத்து இங்கிலது இருக்கும் next depreciation கண்டு புடுச்சுனியா அது நம்ம profit and loss இக்கு close பண்ணும் போது transfer பண்ணும் so அந்த close பண்ணிருதுக்கான entry வந்து பார்த்தீர்கள் 
profit and loss account data to depreciation அதே 4000 தான் நம்ம வந்து transfer பண்ணுமோ so 4000 அப்படிங்கிறது எடுத்து எழுதிக்கிறோம் so depreciation வந்து எதுக்கு transfer பண்றோம்னா profit and loss க்கு transfer பண்றோம் இது வந்து first year க்கான entry second year க்கான entry வந்து பாத்தீங்கன்னா depreciation entry உம் profit and loss entry உம் மட்டும் போட்டா போதும் ஏன்னா இந்த இயர்ல வந்து எதுவுமே பர்ச்சேஸ் பண்ணல புதுசா அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல பர்ச்சேஸ் பண்ண மிஷினரிக்கே தான் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லயும் டெப்ரிசியேஷன் போடுறோம் அப்ப டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இயர் எண்டிங்ல போடுறதுனால தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் செவன்டீன் அப்படிங்கறத டேட் போடுவோம் ஸோ டெப்ரிசியேஷன் என்ட்ரி வந்து பாத்தீங்கன்னா டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு அசர்ட் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கறது என்ட்ரி இந்த என்ட்ரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா சேம் அதே ஃபோர் தௌசண்ட் தான் வேல்யூ டெப்ரிசியேஷன் வந்து காமனா வந்து நம்ம ஃபோர் தௌசண்ட் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் அந்த டெப்ரிசியேஷன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்றோம் ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு டெப்ரிசியேஷன் அதே ஃபோர் தௌசண்ட் எனக்கு இந்த என்ட்ரிஸ் வந்து கன்ஃபியூஸா இருக்குன்னு நினைச்சீங்கன்னா பெட்டர் யூ ஹாவ் டு பை காட் அதை வந்து மெமரி பண்ணிக்கிங்க மெமரி பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுதான் இந்த என்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுட்டு அந்த அமௌண்ட்டை மட்டும் எடுத்து போட்டுட்டோம்னா நமக்கு ரொம்பவுமே ஈஸியா இருக்கும் இப்ப நம்ம வந்து ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் கண்டுபிடிச்சு அதுக்கான ஜேர்னலும் வந்து நம்ம போட்டாச்சு Thanks for watching.